か。今羽田空港です、えー、5月23日今から4ヶ月のヨーロッパ全カ国ツアーに行ってきます帰ってくるのは9月25日ですね18時間かけてオランダに着いてでその翌日にキエフまでまた飛んで,でその翌日にジトーミルというところでコンサートがあってでその翌日にまたキエフから、えー、オランダに帰ってきてまあ、そこからビザの手続きしたりとか、しょっぱなから忙しいですけれども、4ヶ月ツアー、やりきってきます、行ってきます、今、ゲートです、今から出発です、旅へのフライト、行ってきます。ドーハに到着、めちゃくちゃ暑いし、機内が寒かったから、早く作ってみたいけど。ドーハこんな感じすごい乾燥してるって感じだね、えー、1 2 3時間ぐらい出てドーハに着きましたでここから乗り換えでアムステルダムに行きます結構ドーハはなんか派手ねやっぱり中東って、えー、これからオランダに向けて多分45時間かなかけていきますどうこんな感じすごい暑いからジャケットいりませんアムステルダムのスキポール空港に到着いたしました、えー、向こうのフライト乗ってからね22時間ぐらいかかったんですけれどもドアトゥードアだったら25時間ぐらい、まあ、スキポールエアポートはすごいインターナショナルでこういう。にぎやかな感じなんですけど、警察もいますね。はい。僕、僕いろんな空港行きますけれども。この中でも大好きなとこです。着きました。じゃあ、今日からヨーロッパの旅が始まります。夢と希望を思いを込めて、えー、オデッセイ号と名付けましたオデッセイ1号ああヒッチメンこれでねトレーラーにつないで牽引するわけなんですけどこのアウトランダーは、ね、日本では行ってないですね<笑><笑>あれこれ土井さんが用意してくれたディーラーかさすがオランダ、えー、お花をプレゼントしていただきましたすごいゴリゴリの男にお花をありがとうございます中身です意外にスカスカですね<笑>これし,してた方がいいんですかねしましょうよ<笑>あなるほどえすげえ日本からすぐ流しあーやっとそうですね。当時安かったんですか、そのカタール経由の。十万円ぐらいですね。うん。うん。と、明後日コンサート、せあさって帰ってきます。うん、<笑>そこら辺の道路止めて寝ようかなと思ってるんですけど。<笑>で、これに、特に日本から来てすぐの人は。うん、はあ、助かったって思うことがあるわけですよ。ああ。ここで逆車線やから日本から来てすぐの鉄平さんはここでこう上がりたくなるんですこの前、うん、ああ危ない<笑>こ,こ,<笑>こっちだっていうわけですね、うんうんうん、正面はい、ね、車を落っこってればいいですこれうん、うん、な,んなんなんですかこれはねバスしか行っちゃいけないんですうんあそこ意外と段差があって、はい、バスとかこの車だったら通り過ぎ
通りますけど普通の車にはそこでガバッとはまっちゃってこの絵みたいに止まっちゃいます約三角形の看板ありますはいこれがペイントしてありますよっていう印なんですがあの三角はうんこれサメの葉って言うんですよなんかサメの葉みたいでしょ、うん、でこれはこの交差点はこっちが比喩線ですっていう意味ですでさっき向こうから来た時は黄色い四角い看板があったから優先だったでしょなるほどでここは自転車も行かすようになってますけど、ね、あの赤い線はこの自転車のとですはいでも時々自転車の方にサメの歯があって車を優先させるっていうことがありますなるほどでも自転車がいたら常に止まってあげないで自転車の路面に答えが書いてありますからこれ今そのなんていうのかな横側は赤い線あ赤いランプじゃないですか、はい、歩行者のはい自転車通ってましたけど、はい、それはいいんですかそう自転車のねあの信号がまた別にあそこにあるんですねであれが青だったんですようんどこどこにあるんですかそこに立ってるでしょはいはい、うん、でそこに小さい3つポンポンってありますあれが自転車あ向こう側ですねそう一番下一番下の緑が少し赤くなってますねこっちからは見えないんですねそ,うですそれが、うん、それ危ないですね<笑>ここがそこ交差点になってますでしょはいさっきの黄色い四角いカメラとかサメのとかないはい、こういう時は右から来る車に下がってもらってうんおうちゃん降りてくるよほらあの車道に移んなきゃいけないあそうなんですか変でしょはい<笑>変なんですでもそういうルールだからこうみんなスピードを出せないわけですよいつ見てくるか分かんないからうんうんうんとどこでも右が優先ってことですかはい条件があって、はい、標識が全くないところはいで,でお互いに道路の高さが一緒しました、はい、この条件があった時だけそうですでここもそうですね今のそうですねこの三菱のディーラー到着しました、はい、えー、2019年ヨーロッパ初運転です久しぶりの左ハンドルなんでもうなんか右の感覚がすごい嫌な感じ2019ヨーロッパ初運転安全で行きましょう。28時間経ちました、えー、飛行機の中でちょっと寝れたけどね、えー、かなりちょっと疲れは溜まってますが今からちょっと移動してピアノ練習しに行きますこれヨーロッパの車欧州仕様のアウトランダーかっこいいこんな感じの車ですでは行きましょうか。左に曲がります信号なかったりすると何がどうどっちが優先みたいなちょっとまだ分かりにくいですね疲れたいやーしっかり寝たいなーちょっときついなーまあでも練習しないとねヨーロッパ来たよー右に曲がりますヨーロッパ来たよーすげえそれからもう大好きで仕方なかったオランダで俺運転してますからい
やべえなすごい10時とか11時ぐらいまで明るいと